Một ông cụ ở Trung Quốc sẵn sàng bán hai căn nhà để mua bằng được cây gỗ bị xét đánh, cuối cùng được trả giá hơn 800 tỷ, vẫn không muốn bán. Kim tự Nam Mộc được xem là loại gỗ quý hiếm bậc nhất chỉ có ở Trung Quốc và tập trung ở vùng núi Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên. Thậm chí, đây là nơi có những cây kim tơ nam mộc hàng ngàn năm tuổi với kích thước khủng. Loại gỗ này được bảo vệ tuyệt đối, cấm chặt hạ nên dù có người trả trăm triệu nhân dân tệ, thì người sở hữu cũng không dám bán. Một trong những cây kim tơ nam mộc cổ thụ nổi tiếng nhất ở Trung Quốc phải kể đến là cây 4.300 năm tuổi ở Quý Dương, Quý Châu, từng gây sốt truyền thông vào năm 2013. Đáng nói, cây gỗ quý này được vận chuyển từ nơi khác đến và được trả giá 250 triệu nhân dân tệ, hơn 825 tỷ đồng, nhưng chủ nhân vẫn không hề chịu bán. Chính điều này cũng khiến nhiều người không khỏi tò mò về nguồn gốc và giá trị thật của cây cổ thụ này. Cây có đường kính 2,4m mọc ở huyện Giang, tỉnh Quý Châu. Cây cổ thụ này được người dân phát hiện vào tháng 3 năm 2013 trong tình trạng bị xét đánh và gãy ở giữa. Phần còn lại của cây bốc cháy, ngọn lửa cháy suốt 3 ngày 3 đêm mới tắt. Vô dĩ loại kim tơ nam mộc là loại gỗ quý được Trung Quốc can thiệp bảo vệ, không được tự ý chặt hạ hay khai thác. Tuy vậy, cây gỗ nói trên bị xét đánh là mối nguy hiểm cho người dân nên đã được Cục Lâm nghiệp Trung Quốc cấp giấy phép khai thác. Được biết, nhiều năm sau đó, một ông cụ đã mua lại cây gỗ quý này với giá 17 triệu nhân dân tệ, tức là hơn 56 tỷ đồng. Thân cây này sau đó được chuyển đến Quy Dương với chi phí vận chuyển đã lên đến gần 3 triệu nhân dân tệ, gần 10 tỷ đồng. Điều thú vị là để mua được cây gỗ quý này, ông cụ đã phải bán luôn hai căn nhà ở quê cũng như đồ đạc để có đủ số tiền. Ông cụ này cũng nhận định đây là kim tơ nam mộc lớn và giá nhất thế giới. Tuổi của cây này được xác định bằng phép đo carbon 14 hay còn gọi cách định tuổi bằng carbon phóng xạ. Thậm chí, quá trình định tuổi cho cây kim tơ nam mộc này được thực hiện bởi một nhóm chuyên gia ở Thượng Hải và được xác nhận theo dạng khoa học, có giấy chứng nhận đi kèm, treo bên cạnh cây. Sau đó, thông tin này đã được lan truyền và nhiều người đã hỏi mua cây quý này với giá lên tới 250 triệu nhân dân tệ, tức hơn 825 tỷ đồng. Tuy nhiên, chủ nhân của cây 4.300 tuổi vẫn quyết định không bán vì cho rằng đây là kho báu vô giá và sẽ rất tiếc nếu như thân cây bị mang đi làm đồ nội thất trang trí. Ông cụ cũng từng chia sẻ mong muốn sẽ xây dựng một bảo tàng kim tơ nam mộc để nhiều người có cơ hội chiêm ngưỡng loại cây quý này. Còn bạn, bạn thấy sao về dòng gỗ quý báu này? Hãy đăng ký và theo dõi kênh để đón chờ những video thú vị sắp tới nhé!